この動画はアルティウムの提供でお送りしますついにダイソーから発売されました USB PD に対応した急速充電器です今日はこれを分解レビューしますとりあえずパッケージを開封充電器の外観はこんな感じタイプ C は PD 対応タイプ A はクイックチャージ 3.0 に対応していますワンポートの単独使用、ツーポートの同時使用も OK です。タイプ C で充電する場合は最大 20W、タイプ A で充電する場合は最大 18W になっています。パッケージのどこを見てもダイソーの名前は書いてありません。多分ダイソーがこのメーカー株式会社というところから製品を仕入れて売っているだけかもしれません。クイックチャージ 3.0 と PD があるわけですがそれぞれどの電圧で使えるのかテスターで確かめますまずはクイックチャージ 3.0 です 200mV ずつ電圧は調整できますちゃんとクイックチャージ 3.0 の規格通りですこの充電器の場合出力電圧の最大値は 12V ですがそれ以上の電圧には設定できないようです 12.2V が上限ですクイックチャージ 2.0 だと USB 出力は 5V、9V、12V、20V ですがこの充電器の場合は 20V には対応していませんなので電圧は 12V が上限です次はタイプ C の使える PD の方も確認します出力電圧は 5V、9V、12V のどれかです電圧も問題なく変えられます先ほどのパッケージに書いてあった通り 12V の場合は電流は 1.67A9V の場合は 2.22A 流せます最大 20W です PD の場合さらに電圧を微調整できる機能もあるんですがこの場合は対応していませんでした PPS というやつですねそれには対応していません USB-C と USB-A を同時に挿すとどうなるか少し気になります。USB-PD のトリガーを入れました。今、12V の電圧が出ています。ここでクイックチャージの方を見てみると、消えてしまいましたね。USB-A と C を両方同時に使おうとする場合、出力の電圧は 5V しか出ないようです。USB-C の電圧は今 5V を出しています。この状態で USB-A の方でクイックチャージを使おうとしてもクイックチャージの方は使えません先ほどとは逆で同時に使っている時に PD だけ有効化しようとしてもできませんタイプ C の PD のトリガーはかからないようになっていますなので同時に使っている時に 5V より高い 9V とか 12V の電圧が加わるということはなさそうです次はサーモグラフィーを使って使用時の温度を測りますこれは USB-C、PD の 12V、20W の時の温度です。温度は最大でも56度。まあ一般的な温度の範囲内に収まっています。今回のダイソーの USB 充電器はこのサイズで 20W です。最新の USB 充電器になると、最新の USB 充電器になると、同じサイズのもので 65W のものもあります。そうすると温度上昇はかなり高くなります。例えばこちら以前 Amazon で購入した1200円 65W の USB 充電器がありますがこれはなかなか性能はいいんですけども温度上昇はかなり高いです 65W 使用時に温度は80度まで上昇します、まあ、そこまで温度上昇するのも当然でこの小さい中に 65W 分も詰め込んでいるのでその分温度も高くなります今回のダイソーの USB 充電器も小さいのですがそこまで電力は大きくないので温度上昇も低いというふうになります56度なんでまあまあですね次は効率の測定ですコンセントから来ている電圧を USB を充電するために使う電圧に変換しますがその変換の過程で電力損失が発生します効率が高い USB 充電器は電力損失は小さいです。電力損失が小さくなりますので、その分発熱も小さくなります。つまり効率の高い充電器ほど性能が良いです。効率の測定にはここに置いてある測定器を使います。キースリー、HP、日置電器。どれも信頼できる測定器です。これが効率の測定結果です。今回は USB-PD を使っている時の効率を測定しました。出力電圧はそれぞれ 5V、9V、12V です。効率はそこまで高くはありません。最大でも 87% です。USB-PD の出力電圧によって効率のカーブが少し変わります。
電圧が 5V の時は電力が 5W のところでちょうど最大効率になるようになっています電圧が上がるに従って最大効率点は右の方にずれていきます例えば 12V で充電している時は最大効率点は 16W のところにあります横軸を電力ではなくて電流にすると分かりやすいんですがだいたい 1.2A くらい流している時に最大効率になるようです次は過電流保護が何アンペアで働くかを確認しますまずは USB PD の 5V 定格電流は3アンペア電流を流しますアアンペアで過電流保護が働きました次は PD9V 定格電流は 2.22A です。家電流保護は 2.9 アンペアで動作しました。最後は PD 12V 定格電流は 1.67 アンペア。電流を大きくします。PD 12V の場合は 2.3 アンペアで家電流保護が働きました。分解して中身を確認します。開けます中身はこんな感じですここから電源供給されますハンダ付けタイプではなくて接触式のようです表面には大きめの部品が置いてあります電解コンデンサー変圧器ヒューズこちらも電解コンデンサーそして USB の端子です USBA と USB タイプ C です裏面にはチップ部品が実装してあります。ダイオード整流器、制御 IC、フォトカプラ、そしてショットキーバリアダイオード。USB Type-C の端子はまた別の基板上に実装されています。USB の制御 IC が載っています。XPD738 と呼ばれるものです。中国のメーカーが製造している USB の制御 IC です。クイックチャージ 3.0 と USB PD の充電に対応しています。コンセントからまずこちらのヒューズを通ります。そして裏面にあるこちらのダイオード整流器を通ります。ダイオード整流器を通った後は基板、表面のこちらのフィルターを通ります。2つの電解コンデンサーと1つのインダクターで構成されたパイ型フィルターです。体圧は400ボート、容量は15マイクロファラドです。温度グレードは105度です。基板、表面のフィルター回路を通った後はまた基板、裏面に戻ってきます。これは制御回路と MOSFET が一体型になった IC です。CRE6959 というものです。こちらの IC についても調べてみました。中国のメーカーが製造している制御回路と MOSFET が一体型になった IC です。こちらの IC と基板、表面にある変圧器を使って電圧を変換します。USB 充電で使える 5V まで高圧します。変圧器の2次側から線が出ています。二次側というのは低圧側で USB の方です。変圧器の一次側というのは高圧側です。変圧器の二次側の回路には比較的大電流が流れます。最大で3アンペア程度です。基板上の銅箔に電流が流れますが、銅箔も発熱します。基板の裏、表、両方の銅箔に電流を流して電流を分散させています。その証拠に表側の銅箔にこのように穴が開いていて、で裏面の銅箔に繋がっています。基板の表面と裏面、両方に電流が流れます。USB 充電時の電圧は 5V、9V、12V のどれかです。その電圧を一定に保つためにこちらのフォトカプラーが使われています。フォトカプラーを使っている充電器は最近あまり見かけませんが、こちらの充電器では使われているようです。充電器の一次側、つまりコンセント側と充電器の二次側、USB 側は電気的に絶縁する必要があります。電気的に絶縁するためにこちらの変圧器を使っています。それと同時に電圧を検出する箇所も電気的に絶縁する必要があります。フォトカプラーは光を使って信号を伝達します。フォトカプラーの送信側には発光ダイオード。フォトカプラーの受信側には光に反応するトランジスタが入っています。ダイオードが光っているときは受信側で信号を受け取って、ダイオードが光っていないときは受信側では信号は受け取りません
USB の電圧が低くなったらフォトカプラーで受信する強度も低くなりますそうなってしまったら電圧が少し低くなった分をまた戻そうと動作するわけですその時に制御回路と MOSFET 一体型の IC が電圧を高くするように動作します電圧が高くなるように動作した結果 USB の電圧はまた元の電圧に戻りますそういったフィードバックのループをここで構成しています今回分解した 20W の USB 充電器中身は結構スカスカですね表面の部品の実装面もかなり余裕がありますし裏面も実装の密度にはかなり余裕があります以前分解した 65W の USB 充電器の中身と比較してみます外装のサイズは2つとも同じです基板のサイズは2つともほぼ一緒ですダイソーの方は 20W なので部品の一つ一つが小さいですし部品の数も抑えることができています一方で 65W の方は部品の数も多いですし部品のサイズ一つ一つが大きくなっています特にこちらの黄色い部品変圧器ですが変圧器は2倍くらい大きさが違います裏面も全く違います 65W の方はもう本当にぎっしり詰まっているといった感じですね一方でダイソーの方は 20W なので部品の実装にはかなり余裕がありますちなみに皆さんはこういった回路をどうやって設計するか知っていますか今日のスポンサーのアルティウムの紹介ですアルティウムは回路基盤を設計するためのソフトウェアです基本的には私のようなプロフェッショナルが仕事で使うことを想定しているソフトですこの動画を見ているあなたももちろんプロなわけですけどアルティウムはプリント基盤設計の効率化に力を入れていますクラウド上に設計データを保存してチームで共有できるのが優秀ですクラウド上で管理されているので回路設計のレビューをめんどくさいデータのやり取りなしで効率的にできます次回の動画で紹介しますが私の動画の視聴者限定で 30% 割引の購入リンクを発行しますとりあえず気になったら概要欄にあるリンクから無料体験版をダウンロードして実際に試してくださいもし気に入ったら次回の動画で紹介する 30% 割引を使ってくださいダイソーの USB 充電器700円で発売されています使われている主要な部品の価格を調べてみましたこの基板上に載っている部品だけの価格です。外側のプラスチックや、あとは包装の価格は含まれていません。それ以外の人件費も含まれていません。使われている部品の価格見積もりですが、かなり高めに見積もって217円です。それでは内訳を見ていきます。まず一番高い部品ですが、こちら XPD738USB 制御 IC です。1個 3.8 人民元です。日本円に直すと67円ですただこれは少ないロットでの価格ですので数千数万のロットで注文するとさらに価格が安くなる可能性があります2番目に高い部品はこちらの変圧器ですいろいろ価格を調べてみましたがどんなに高くても1個50円はしないだろうということで50円に設定しましたなので実際に作ってみると50円から少し安くなる可能性があります3番目に高かったのはこちらの CRE6959 制御と MOSFET が一体になった IC です1個22円ですこちらの IC は中国の会社が作っているものですこういった制御 IC には一般的にアメリカの会社のものがよく使われていますテキサスインシツルメンツとかパワーインテグレーションとかそういう会社のものですね次に高かったのはこちら USB Type-C の端子です1個12円ここからは部品数が多くなってしまうのでかなり早回しで紹介しますショットキーバリアダイオード10円固体高分子コンデンサー 7.4 円本物の固体高分子コンデンサーが使われています入力側の電解コンデンサー 5.6 円フォトカプラー 5.6 円インダクター5円ヒューズ 4.2 円 USBA2 円 USB Type-C 基板の裏側についているチップモスフェット2円ダイオード整流器 1.6 円 USB 側の電解コンデンサー 1.5 円チップダイオード1円が2つ Y キャパシタ1円 IC に電源を供給する電解コンデンサー 0.7 円積層セラミックキャパシタ1個 0.2 円が6個チップ抵抗1個 0.1 円が13個部品が載っている緑色の基板5円が2枚こんな感じで部品代金については結構高めに見積もりましたが217円という結果になりましたここにさらに包装代金と、あとは外側のプラスチックの代金、あとは輸送費、組み立ての人件費
そういった費用がかかってきますそれでも700円という販売価格で十分利益が乗りそうな原価です今日はダイソーで販売されている700円の USB PD 対応充電器を分解レビューしました分解レビューした感想ですが700円でここまでできているのなら十分だと思います、まあ、700円は非常に安くていいと思うんですが安い以外の特徴がこれにはないんですね 20W の充電器というとスマートフォンの標準の充電器がだいたい 20W くらいですなのでスマートフォンの充電器と同じようなスペックのものが欲しいという人はこれを買ってもいいかもしれませんで個人的にこれを買うんだったらもうプラス1500円出して 65W 対応の PD の充電器を買います最近の PD 対応の USB 充電器 65W もあればいろんなものが充電できてしまいます例えばこちらにノートパソコンがありますがこのノートパソコンも PD65W あれば充電できてしまうんですねダイソー 20W を買ってもいいと思いますが将来的なことですねスマートフォンの充電がもっと早くなるとかあとはノートパソコンを購入してもっと早い充電が必要になるとかそういったことを考えるともう少しお金を出して 65W の USB 充電器を買った方がいいような気もしますちなみに概要欄に安めの 65W 充電器のリンクを貼っておきましたのでもし気になる人がいたらそちらを確認してみてくださいそれでは最後になりますが動画のご視聴ありがとうございました